প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করব একটি অপারেটর নিয়ে অপারেটরটির নাম নাবলা অপারেটর বা ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর বা ভেক্টর অপারেটর তাহলে নাবলা অপারেটর কাকে বলে বা এই সম্পর্কিত আলোচনার পূর্বে প্রথমেই আমরা জেনে নিই যে অপারেটর কি অপারেটর মানে যে অপারেট করে বা অপারেশন যে করে তাকে বলা হয় অপারেটর বইয়ের ভাষায় যদি বলতে যাই তাহলে যে মডুলেটর কোনো একটি ফাংশনকে অন্য ফাংশনে রূপান্তরিত করে তাকে বলা হয় কি অপারেটর যেরকম তোমাদেরকে একটা কিছু এক্সাম্পল দিই তাহলে তোমরা বিষয়টা বুঝবা দেখো আমরা এখানে সিক্স লিখলাম আর এখানে টু লিখলাম এখানে আবারও সিক্স লিখলাম টু লিখলাম এখানে সিক্স লিখলাম টু লিখলাম সিক্স আবার টু দেখো এই মাঝখানে আমি কিছু অপারেটর দেবো দেখো এখানে দিলাম আমি প্লাস অপারেটর তাহলে কি হয়ে গেল ওটা এইট হয়ে গেল এখানে দিলাম আমি মাইনাস অপারেটর তাহলে কি হয়ে গেল ওটা ফোর হয়ে গেল এখানে দিলাম আমি ভাগ অপারেটর তাহলে এটা কি হয়ে গেল থ্রি হয়ে গেল যদি আমি এখানে দিই গুণ অপারেটর তাহলে কত হয়ে গেল টুয়েলভ হয়ে গেল তাহলে এই অপারেটর গুলা কি করছে একটি ফাংশনকে অন্য ফাংশনে রূপান্তরিত করছে তাহলে কিন্তু অপারেটর এবং অপারেটর অপারেট করবে তখন যদি তার আশেপাশে কোনো ফাংশন থাকে বা কোনো রাশি থাকে তখনই কিন্তু সে অপারেট করতে পারবে খালি প্লাস বা খালি মাইনাসের কিন্তু কোনো সিগনিফিকেন্স নেই এটা কোনো কাজ করতে পারে না তার আশেপাশে অবশ্যই এমন কিছু জিনিস আনতে হবে তখনই কিন্তু সে অপারেট করবে তবে আজকের আমাদের আলোচনার বিষয় হলো নাবলা অপারেটর যার আরেকটি নাম ভেক্টর অপারেটর দেখো তাহলে নাবলা অপারেটরটা কি এবার আমরা দেখি দেখো এখানে এই ডেল হলো একটি নাবলা অপারেটর এবং এটি এটি থ্রি ডাইমেনশনাল অপারেটর এখানে এটি একটি ভেক্টর অপারেটর বলা যায় যেহেতু এর সাথে আই জে কে আছে তাই এটাকে আমরা ভেক্টর অপারেটর বলি এটাকে আমরা পড়বো তাহলে ডেল এটাকে পড়বো ডেল্টা ডেল্টা এক্স আই ডেল্টা ডেল্টা এক্স ওয়াই ডেল্টা ডেল্টা জেড কে এখন তাহলে এই নাবলা অপারেটর কখন কাজ করবে অবশ্যই এর পাশে কোনো রাশি আসতে হবে তখনই কিন্তু সে অপারেশন করবে তাহলে এটা হলো সেই নাবলা অপারেটর এখন এই ডেল চিহ্ন দিয়ে এই ডেল্টা ডেল্টা এক্স দিয়ে কিন্তু আমাদের সাথে একটা পরিচয় লাভ করি তাহলে যে ডিডি এক্স এটা আর একটা কিন্তু ডিফারেন্সিয়াল অপারেটর এখন তাহলে আমাদের এই ডিডি এক্স এবং ডেল্টা ডেল্টা এক্স এর ভিতরে পার্থক্য কি তাহলে এর ভিতরে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে সেটুকু নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি তাহলে যে ডিডি এক্স এবং এই ডেল্টা ডেল্টা এক্স এই দুটির ভিতরে একটা পার্থক্য আছে এই ডিডি এক্সটা হয়েছে টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন আর ডেল্টা ডেল্টা এক্স হয়েছে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন আর পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের পার্থক্য কি তোমাদেরকে দেখায় তবে টোটাল ডিফারেন্সিয়েশনে যদি এখানে একটা রাশি রাখি এক্স এক্স এর পার এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই আর এখানেও যদি সেই একই রাশি আমি রেখি এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই তাহলে রাশি দুটা কিভাবে অপারেশন করবে তোমরা দেখো এই টোটাল ডিফারেন্সিয়েশনের ভিতরে কিন্তু এক্স ও চলো ওয়াইও চলো কারণ আমরা জানি ওয়াই ইকাল টু এফ অফ ফাংশন এক্স তাহলে কিন্তু এখানে এক্স ও চলো ওয়াইও চলো যদি এটাকে আমি অপারেশন করি তাহলে এটার অঙ্কটা কিন্তু সলিউশন এভাবে হবে এক্স স্কোয়ার করলে কি হয় আমরা জানি টু এক্স আর এখানে কিন্তু ইউ ভি এর সূত্র যাবে সেই হিসেবে কত হবে ইউ ডিডি এক্স ভি প্লাস ভি ডিডি এক্স ইউ এটাকে যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে হবে টু এক্স প্লাস এক্স ডি ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু ওয়ান এই ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে টু এক্স প্লাস এক্স ডি ওয়াই ভাগ ডি এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে আমরা টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন করলে এভাবে হচ্ছে কিন্তু যদি আমরা পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কি হবে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করার সময় দেখতে হবে আমরা কিসের সাপেক্ষে পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করতেছি আমরা দেখতেছি এক্সের পরিবর্তনের সাপেক্ষে তাহলে এখানে এক্স ব্যতীত বাকি সব কিছু ধ্রুবক বা সহক বলে করতে পারো তাহলে এখানে এক্সই শুধু চলক বাকিটা কি ধ্রুবক তাহলে যদি আমি এইটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করি এক্স স্কোয়ার করলে কত হয় টু এক্স এইবার যেহেতু আমার এই ওয়াইটা এখানে কি ধ্রুবক তাহলে ওয়াই থেকে আমি শুরুতে নিয়ে আসি ওয়াই এখানে যদি আমি ডিডি এক্স করি এক্স তাহলে কত হয় দেখো টু এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু কত ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে টু এক্স প্লাস ওয়ান এখন এই দেখো এটা হচ্ছে টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন এবং এটা হলো কি পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন তাহলে টোটাল ডিফারেন্সিয়েশন এবং এই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের ভিতর তোমরা একটা পার্থক্য খুঁজে পেলা তাহলে আমাদের যে এই ডেল অপারেটর এই ডেল অপারেটরের কাজটা কিন্তু এই পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশনের মতো তাহলে এবার আমরা একটু সামনে দিকে অগ্রসর হই দেখো আমাদের যে এই ডেল অপারেটরটি এটি তিনটা জিনিসকে অপারেশন করতে পারে অপারেশন তিনটি কি কি দেখো দেখো তাহলে এখানে এই ডেল অপারেটরটা তিনটা অপারেশন করতে পারে এক নম্বরে সে অপারেশন করে গ্রাডিয়েন্ট 
দুই নম্বরে অপারেশন করে কি অপারেশনের নাম হইছে ডাইভারজেন্স তিন নম্বরে করে কি কার পরের লেকচারে আমরা এর ডিটেইলস আলোচনা করব গ্রেডিয়েন্টের আলোচনা করব ডাইভারজেন্সের আলোচনা করব কার লেক আলোচনা করব এখানে আমরা আরেকটু জিনিস জেনে রাখি তা হলো যে স্কেলার ফিল্ড এবং ভেক্টর ফিল্ড এই স্কেলার ফিল্ড কাকে বলে এবং ভেক্টর ফিল্ড কাকে বলে এখানে আমরা একটু জেনে রাখি স্কেলার ফিল্ডটা কি যদি কোনো স্কেলার রাশির মান কোনো একটি অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে তাকে স্কেলার ফিল্ড বলে তুমি স্কেলার রাশি কি এই রুমের ভিতরে ধরো এই কোনো একটি লাইট জ্বলতেছে এই লাইটের আলো এখানে যতটুকু ওখানে কিন্তু তার চেয়ে একটু বেশি হতে পারে তার পাশে আরেকটু বেশি হতে পারে তার মানে কোন জায়গায় কতটুকু কম বা কতটুকু বেশি সেই মানটা যেহেতু বিভিন্ন হয় এই কারণে এটা একটা স্কেলার ফিল্ড এই রুমটা একটা এখানে স্কেলার ফিল্ড আর ভেক্টর ফিল্ডটা কি ভেক্টর ফিল্ডটা হলো যদি কোনো ভেক্টর রাশির মান একটি অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তার মান এবং দিক ভিন্ন ভিন্ন হয় সেটাকে একটা ভেক্টর ফিল্ড বলে যেরকম এই রুমের ভিতরে কোন জায়গায় কতটুকু বায়ু প্রবাহিত হয় তখন কিন্তু সেটা নির্ণয় করার জন্য একটা দিকের প্রয়োজন আছে বায়ুটা কোন দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে কোন দিকে যাচ্ছে তাহলে এই যে ফিল্ড এই রুমের ফিল্ড এটার নাম হলো ভেক্টর ফিল্ড